ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம படத்தோட கதையில் பார்க்க போகிறது கட்டா குஸ்தி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கறது முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாருன்னா புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு பொண்ணை காமிக்கிறாங்க பேர் கீர்த்தி இப்போ இவங்க குஸ்தி போட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த போட்டியிலேயே வின் பண்ணுறாங்க அவங்களோட கோச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்ததான் லெவலில் நடக்க போகிற காம்படிஷன் போட்டியில் நீங்கள் வின் பண்ணிக்கணும் அதில் நீங்கள் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கணும்னு சொல்லி கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ சித்தப்பாவோட வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா பொண்ணு பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க இப்போ இவங்க குஸ்தி போட்டுட்டு அப்படியே வந்ததால் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரரோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொண்ணு குஸ்தி எல்லாம் போடுவாளா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அதெல்லாம் இப்போ போட்டுட்ருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் விட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி பொண்ணோட அம்மாவும் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறாங்க ஆனாலும் நம்ம பொண்ணு பார்க்க வந்த அம்மாவோ அதெல்லாம் செட் ஆகாது நான் ஸ்டெயிட்டாக மேட்ருக்கு வரேன் வேணாக்கா உங்களோட ரெண்டாவது பொண்ணை வேணால் என் பையனுக்கு கட்டி கொடுங்க அடுத்த முகூர்த்தத்தில் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம ஹீரோனி அதாவது ஹீரோனி பேர் கீர்த்தில அவங்களோட அப்பாவும் டென்ஷன் ஆகி கிளம்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப மாப்பிள்ளையும் அதாமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் விட்டுறேன் சொல்றாங்க அப்புறம் ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஏண்டா அவளெல்லாம் வீட்டு கூட்டு வந்து குடும்பம் நடத்த முடியும் அவ அடிக்கிற சண்டைக்கு ஒன்னே அடிப்பா தூக்கி போட்டு என்னை அடிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போறாங்க இப்ப நம்ம பொண்ணோட அப்பாவோ சித்தப்பாவ பிடிச்சி திட்டு திட்டு திட்டுறாங்க ஏன்னா இதுக்கான காரணம் நம்ம ஹீரோனி இந்த குஸ்தி போடுறதுக்காக காரணமே நம்ம சித்தப்பாவா தான் இருப்போம் ஏன்னா சித்தப்பா விளையாட போறதுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போவாரு ஆனா சித்தப்பா தான் விளையாட போடுற மேட்சில எனக்கு ஏதாவது அடிபட்டுச்சுன்னா சொல்றதுக்கு ஆள் வேணுமே அப்படிங்கறதுக்காகவே கூட்டு போயிருப்பாரு ஆனா அதை பார்த்து ஆசைப்பட்டுதான் நம்ம ஹீரோனி இந்த குஸ்தி போடவே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்ப சித்தப்பாவும் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல உனக்கே என்ன கல்யாணம் இல்ல நீ அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறியான்னு சொல்லி அப்பாவும் திட்ட இவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாம எனக்கு ஏதாவது சொல்லி அப்படியே நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு உக்காந்துருவாரு இப்ப அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் காமிக்கிறாங்க இப்ப இவருக்கு அட்டாக் வந்திருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இவர் டென்ஷன் ஆக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி டாக்டர் சொல்றாரு இப்ப நம்ம சித்தப்பா அப்படியே ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்றாரு ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சித்தப்பா குஸ்தி விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு அந்த போட்டிக்கு போயிருக்காங்க இப்ப நம்ம சித்தப்பா ஒன்னும் பெருசா விளையாடி ஜெயிக்கல எல்லா மேட்சிலும் தோத்துட்டாரு ஆனா வாழ்க்கையில என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக சித்தப்பா பயங்கரமா போராடி இருக்காரு அதுக்கு தடை போட்டது நம்ம சித்தப்பாவோட தொப்ப அதனாலேயே எல்லா மேட்சிலுமே தோத்து போயிட்டாரு ஆனா அதை பார்த்த நம்ம ஹீரோனியும் நம்ம சித்தப்பாவோட அண்ணம் பொண்ணும் சித்தப்பா கிட்ட நீ எப்படியாவது ஜெயிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா சித்தப்பா பட்ட அவமானத்தை தீக்கிறதுக்காகவே நம்ம ஹீரோனி அது மேல ஆசைப்பட்டு விளையாட குஸ்தி போட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்பல இருந்து ஸ்கூல் காம்படிஷன்ல ஒரு காம்படிஷன்ல வின் பண்ணதுல இருந்து ஏகப்பட்ட குஸ்தி போட்டிக்கு ஜாயின் ஆயிட்டாங்க குஸ்தி போட்டது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோனியோட தங்கச்சி காலேஜ் படிக்கிற பசங்க ஹியூட்டிஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அங்கவே போயிட்டு போல போலன்னு வளர்ந்துருப்பாங்க அந்த வீடியோ சோசியல் மீடியால ரொம்ப இப்போ கேரளால இருக்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஹீரோனி தெரியும் எப்படின்னு தெரியும் எப்படி அடிப்பாங்கன்னு தெரியும் ஆனா அதனாலவே கேரளால யாருமே பொண்ணு பாக்குறதுக்காகவே நம்ம ஹீரோனி வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க அதனால அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து தான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டத்துல நம்ம ஹீரோனி இருக்க சித்தப்பாவோ அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்து அண்ணனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் தான் அதிசயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போறாரு இப்ப நம்ம ஹீரோனியோட அப்பாவை காமிக்கிறாங்க ஹீரோனி வந்தாங்க எப்படி பாருக்குன்னு கேக்குறாங்க இப்போ என்னமா நான் சீக்கிரம் போயிடும் டாக்டர் சொல்லிட்டாரா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஹீரோனி அப்பா ஹீரோனி கிட்ட உனக்கு நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு பார்த்தேன் எனக்கு அது போதும் உன் கல்யாணத்தை மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோனியோட அப்பாவும் சொல்றாங்க சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனியோ எனக்கு வாழ்க்கையில இதெல்லாம் பெருசா சாதிப்பேன்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா நம்ம அப்பாவோ வாழ்க்கையில பொண்ணுங்களுக்கு சாதிக்கணும்னா எதுவும் கிடையாது அப்படி சாதிக்கணும்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளதான் சாதிக்கணும் வீட்டு வேலை துறவு தோட்டம் அப்படின்னு பாக்குறதா பெண்களோட வழக்கம் இதுதானே நம்ம சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப வெளியே வந்த ஹீரோனி நம்ம ஹீரோனி பாட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு குஸ்தி போடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா பொதுவா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் டெய்லி நீ மாப்பிள்ளையோட குஸ்தி போடலாம் வீட்டுல சண்டை நடக்கும் உனக்கு போர் அடிச்சா அவனை போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நானும் உங்க தாத்தாவை இப்படிதான் அடிச்சான் அடிச்சு அடிச்சு அந்த ஆளு
கதவை கண்ணிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அவ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மாமாவும் சொல்றாரு இப்ப சட்டம் கூட ஏத்தி படிச்சா என்னயா நமக்கு தாயா நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம ஹீரோவோ ஏத்தி படிச்சா ஊழல் நடப்பு உலக நடப்பு எல்லாம் பேசுவா ஆனா படிக்காத பொண்ணு வீட்டு நடப்பு மட்டும்தான் பேசுவா நாம என்ன சொல்றோமோ அதுதான் செய்வா நாம என்ன சொல்றோமோ அதுதான் கேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அது மட்டும் இல்ல முடி நீளமா இருந்துச்சுன்னா அத பார்க்கும் போதே நமக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கும் ஒரு அழகா இருக்கும் அது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே சரக்கடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம சட்டத்துக்கு ஒரு போன் கால் வருது பார்த்தா அவங்க வைஃப் நம்மளாலும் வண்டியில ஒரு பொட்டி வச்சிருக்காரு அந்த பொட்டியில சீப்பு கண்ணாடி பேஸ்ட் பிரஷ்னு எல்லா ஐட்டமும் மேக்கப் ஐட்டம் வச்சிருப்பாரு பல்லு விளக்கிட்டு மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு ஏன் நம்ம பொண்டாட்டி கிட்ட அடி வாங்க முடியாதுல்ல அதனால அதை பார்த்து நம்ம மாமாவும் நம்ம ஹீரோ கிண்டல் பண்றாங்க அப்ப நம்ம சட்டம் என்ன சொல்றாருன்னா நீ கல்யாணம் பண்ணி பாரு அதுக்கப்புறம் நீ இப்படி இருந்தினா நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நம்ம ஹீரோவும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்படி தான்டா இருப்பேன்னு சொல்றாரு அதை நம்ம சட்டம் ஒரு போன்ல வீடியோ எடுக்கிறாரு இப்படி சொல்லு இது எனக்கு என்னைக்காவது தேவைப்படும் சொல்றாரு இப்ப அதே மாதிரியே சொல்றாரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப அடுத்ததா ஊருக்குள்ள ஒரு பஞ்சாயத்து நம்ம மாமா பிரசிடென்ட் இருக்காருல்ல அவரும் நம்ம சட்டம் ஹீரோ எல்லாமே போறாங்க பிரச்சனை என்னன்னா அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு அதனோட சாய கழிவுகள் எல்லாம் ஆத்துல கலக்கிறதால மக்கள் ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க நோயால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஒரு தீர்ப்பு வைக்கிறாங்க ஆனா அங்க வந்த நம்ம வில்ல என்ன சொல்றாருன்னா இதெல்லாம் சகஜம் என்னோட சாய தண்ணியால யாருமே சாவல இல்ல அப்புறம் என்னங்கடா உங்களுக்கு பிரச்சனை அவன் ஒரு ஃபேக்டரி வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் எவ்வளவு செலவு பண்றான் நீங்க என்னடா அசால்ட்டா சொல்றீங்க மூடிட்டு போங்கன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு கம்பெனி எல்லாம் மூடவும் முடியாது ஒண்ணும் முடியாது முடிஞ்சதா உங்களால பாத்துக்கங்கடான்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறாரு ஆனா நம்ம மாமாவோ நம்ம பிரசிடென்ட் என்ன சொல்றாருனா நம்ம சட்டத்துக்கிட்ட சொல்லி ஒரு கேச போட சொல்றாரு இப்ப அந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வருது கோர்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா சரியான எவிடென்ஸ் இல்ல அதாவது ஆத்துல சாயனம் கலந்து மக்களுக்கு சில அவதிகள் ஏற்பட எந்த ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாதால வாய்த்தா வாங்கிட்டு வராங்க இப்ப அதுக்கான எவிடன்ஸ் ரெடி பண்ண சொல்றாரு நம்ம மாமா அப்ப கார்ல கிளம்பும் போது குறுக்க வந்துடுறாரு ஒருத்தர் நம்ம ஹீரோனியோட சித்தப்பா அப்பதான் தெரியுது நம்ம மாமாவும் நம்ம சித்தப்பாவும் ஏழாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒன்னா படிச்சவங்கன்னு இப்ப அப்படியே காட்டுக்கு தள்ளிட்டு போறாங்க சரக்கடிக்கிறதுக்காக இப்ப நம்ம சித்தப்பா மாமா ஹீரோ சட்டம் எல்லாரும் சரக்கடிச்சிட்டு இருக்க இப்ப நம்ம சித்தப்பு மாப்பிள்ளைய பத்தி கேக்குறாங்க மாப்பிள்ள குடிக்க மாட்டாருன்னு கேக்குறாரு மாப்பிள்ள இன்னைக்கு குடிக்க மாட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க மாப்பிள்ளையோட அம்மா தவசம் அதனால இன்னைக்கு குடிக்கல ஆனா இவரு குடிக்கவே மாட்டாரு நினைச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு பையனா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க கல்யாணம் ஆகலன்னு கேட்க இப்ப எல்லா கதையும் நம்ம மாமா சொல்றாரு இந்த மாதிரி முடி நீட்டா இருக்கணும் படிக்க கூடாது அது இதுன்னு எல்லா கதையும் சொல்றாரு இப்ப நம்ம சித்தப்பு தான் அண்ணன் பொண்ண இவனுக்கு எப்படியாவது ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான போறாரு யோசிக்கும் போது நம்ம மாமாவோ என்ன யோசிக்கிறத பார்த்தா பொண்ணு இருக்கு போல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க ஆமா இருக்கு ஆனா அது பாலக்காட்டுல இருக்கு கேரளால இருக்கு இப்ப நம்ம ஹீரோவும் கேரளாலாம் வேணாம் மாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம மாமாவோ கேரளா தான் பாகிஸ்தான் பாட்டில் இடம் இருக்கு பக்கத்துல தானே இருக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம மாமாவோ சித்தப்பா கிட்ட நீ இங்கே இருந்துரு நம்ம எல்லாரும் மொத்த மொத்தமா காலையில கிளம்பிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப நம்ம சித்தப்பாவும் இல்ல இல்ல நான் தான் அங்க இருந்து எல்லா வழியும் பாக்கணும் நான் போறேன் நீங்க காலைல கிளம்பி வந்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம சித்தப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ஹீரோனி கிட்ட இங்க நடந்த விஷயத்துல அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் வச்சு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆயிரம் பொய் சொல்லி கூட நடத்தலாம் அப்புறம் பின்னாடி எல்லாம் சரியாயிடும் பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோனியோ டிகிரி கிராஜுவேட் ஆனா நீ செவன்த் தான் படிச்சிருக்கணும் சொல்லணும் முடி உனக்கு இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு காணிக்க கூடாது அதனால சவுரு முடிய வச்சு கட்டி எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி நம்ம சித்தப்ப ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோனியோ ஒத்துக்க மாட்டாங்க பொய் சொல்லி எல்லாம் கல்யாணம் வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல இப்ப நம்ம அம்மாவும் பாட்டியும் எல்லாரும் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் ஒரு பேசி ஒரு முடிவு கட்டி இப்ப நம்ம ஹீரோனியோ ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க இப்ப அடுத்த நாள ஹீரோ பொண்ணு வீடு பாக்குறதுக்காக வராங்க பொண்ணை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோக்கு பிடிச்சி போச்சு இப்ப நம்ம சித்தப்ப சொன்ன மாதிரியே பொண்ணு எல்லாத்தையுமே பக்காவ ரெடி பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏர்ல இருந்து படிப்பு வரைக்குமே எல்லாத்தையும் மாத்தி போய் சொல்லி கல்யாணத்தை ரெடி பண்றாங்க இப்ப வரதட்சணை கேக்குறாங்க நம்ம ஹீரோனியோட அப்பாவும் எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க தான் பெருசா பசங்க இல்லை அதனால நான
கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஒரு பையனா நான் இருந்து வரதட்சணை வாங்கிட்டு போனா அது எனக்கு அவமானம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்போ இந்த விஷயத்துல நம்ம ஹீரோனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா ஹீரோனிய பொண்ணு பக்கம் வந்தவங்க எல்லாம் பணநாகன்னு கேட்டு தானே சொல்லியிருப்பாங்க அதனால நம்ம ஹீரோனிக்கு நம்ம ஹீரோவையும் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இப்ப உடனே கல்யாணத்தை ரெடி பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஹீரோக்குன்னு யாருமே கிடையாது நம்ம ஹீரோ மட்டும்தான் கல்யாணம் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு போறாரு நம்ம மாமாவ ஹீரோ கிட்ட நீ என்ன உன் பொண்டாட்டைய பார்த்து பல்ல பல்ல வேலைட்டு இழிச்சிட்டு இருக்கா இப்படி எல்லாம் பண்ணினா ஏறு மிதிச்சிட்டு போயிடுவாளுங்க நாமளும் ஆம்பளை சிங்கம் பிரச்சனை பண்ணணும்னே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மந்திரிச்ச கயிற ஒண்ணு கையில கட்டி கொடுக்குறாரு இப்ப அடுத்தது அந்த பக்கம் நம்ம சித்தப்ப நம்ம ஹீரோனி கையில எக்காரணத்தை கொண்டு உண்மையை சொல்லிடாத அப்புறம் குறிப்பா மாப்பிள்ள மேல நீ கோப்பட்டு அடிச்சிட்டு கிடிச்சிட போறேன்னு சொல்லி கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக மாந்திரிக்க பண்ண கயிற ஒண்ணு நம்ம ஹீரோனி கையிலயும் கட்டுறாங்க இப்ப ரூமுக்குள்ள வந்துடுறாங்க இப்ப பஸ் நைட் நடக்குது நம்ம ஹீரோ நம்ம ஹீரோனி கிட்ட ஓப்பனா சொல்லிடுறாங்க இத பாரு நான் சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறேன்னு என்ன காமெடி பீசு நினைக்காது ஆனா ரொம்ப சீரியஸான ஆளு டப்புன்னு கையை ஓங்கிடுவான் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வாங்க போங்கன்னு தான் கூப்பிடணும் வாடா போடா செல்லம் இப்படி எல்லாம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட கண்டிஷன் சொல்றாரு இதெல்லாம் பார்த்த நம்ம ஹீரோனி ரொம்ப நல்லவர் போல ஓப்பனா பேசுறாங்க சொல்லி உண்மையை சொல்லலாம் போவாங்க அதுக்குள்ள சித்த பூபன் பண்ணி திரும்பவும் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஆம்பளை பசங்கனாலே அப்படிதான் இருப்பானுங்கன்னு சொல்றாங்க இப்ப ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு முடிஞ்சிடும் காலில் டயர்டா ஏஞ்சி பார்ப்பாங்க பார்த்தாதான் தெரியும் நம்ம சௌரி முடி இருக்குல்ல அது பாதி கையோட வந்து நம்ம ஹீரோ படுத்துருக்க அடியில மாட்டிக்கும் நம்ம ஹீரோ நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாரு இப்ப அவர்கிட்ட இருந்து போராடி அந்த முடிய வாங்கி பாத்ரூம்ல போயிட்டு குளிச்சுட்டு வருவாங்க குளிச்சுட்டு வரும்போது தலை குளிக்கலையானு கேட்டு இன்னும் ரெண்டு கடுப்பேத்த நம்ம ஹீரோனி சௌரி முடியவே துணியா துவைச்சு மாட்டிக்கிட்டு வருவாங்க இப்பதான் பாக்க நீ லட்சணமா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் சொல்றாரு இப்போ நம்ம ஹீரோவை தேடி அங்க ஒரு கேங் வருது பொதுவா நம்ம ஹீரோ பஞ்சாயத்து பண்றாரு இல்ல அதை கூப்பிடுறதுக்காக கூர்ல இருக்க பெருக்கட்டுங்களா எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோவும் பஞ்சாயத்துக்காக கிளம்புறாரு போற போதே நம்ம ஹீரோனி கூப்பிட்டு இங்க பாரு நான் போற நீ மாட்டு உள்ள போற வயசுல நின்று எனக்கு டாட்டா சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி முடியெல்லாம் முன்னாடி தூக்கி போட்டு டாட்டா கட்ட சொல்றாரு இப்ப நம்ம ஆளு பஞ்சாயத்து முடிச்சுட்டு நேரம் நம்ம மாமுஸ் கூட எல்லாத்துக்கும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காப்புல இப்ப நம்ம ஹீரோனி தான் பொண்டாட்டி தன்னை பத்தி பெருமையா நினைக்கணுன்றதுக்காக ஒரு சைனா கல்ட்டி வேலைக்காரன் கொடுத்து இதை அடகு வச்சுட்டு போய் இந்த மாதிரி நான் ஐயா கிட்ட பணம் வாங்கியிருந்தேன் அதனால திருப்பி கொடுக்கலாம்னு சொல்லி வந்திருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இப்ப இன்னொருத்தன் அனுப்பி எனக்கு இந்த மாதிரி என் பொண்டாட்டிக்கு ரொம்ப அவசரம் பிரசவ வெளியில இருக்கா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுங்க நீ கேட்டு வாங்கிட்டு வா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் பொண்டாட்டி என்ன ரொம்ப நல்ல ஒரு நினைப்பா வல்ல ஒரு நினைப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேம விளையாடுவாரு போதாத குறைக்கு திருப்ப விழா பஞ்சாயத்து கிஞ்சாயத்துனே எல்லாரும் நம்ம ஆளுங்களே செட் பண்ண ஆளுங்க போனை போட்டு பேச கடைசியில நம்ம சட்டமும் போன் போட்டு இங்கிலீஷ்ல ஏதோ நாலு வார்த்தை தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ பேசுவாரு ஆனா நம்ம ஹீரோனி பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேசணும்னு கடுப்பாயி தலை சுத்தி கட் பண்ண நம்ம சட்டம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட உன் பொண்டாட்டி ஏழாம் வகுப்பு தானே படிச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற ஆமா ஏன் அப்படிங்கிற கேட்க இல்ல நான் பேசின இங்கிலீஷ் புரியல போல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கட் பண்றாங்க இப்ப ஊர் திருவிழான்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோனி வீட்டுல நன்கோடு கேட்டு வராங்க நன்கோடு கேட்டு வந்தவங்களுக்கு நம்ம ஹீரோ கிட்ட போய் நம்ம ஹீரோனி கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி நன்கோடு கேட்டு வந்திருக்காங்க சொல்ல ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்க சொல்றாரு இப்ப ஒரு லட்ச ரூபா கொண்டு போய் நம்ம ஹீரோனியுமே கொடுக்குறாங்க கொடுத்தவுடனே ஷாக் ஆகுறாங்க ஐயோ இந்த மகன் யாருங்க அது ஒரு லட்ச ரூபா நன்கோடைய கொடுத்திருக்காரு இனிமே இந்த திரு திருவிழாக்கு எல்லாமே அவரு தான் தலைப்பாக்கட்டு இனிமே அவருக்கு தான் எங்க ஊர்ல முதல் மரியாதை அதனால திருவிழாக்கு கண்டிப்பா கூட்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறாரு கட் பண்ணாக்கா இந்த பக்கம் நம்ம ஃபேக்டரி ஓனரை காமிக்கிறாங்க அங்க இருந்து ஒருத்தர் வந்து வக்கீல் வந்து இந்த மாதிரி ஜட்ஜு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இப்ப அவனுங்க கம்பெனிக்கு ஆப்போசிட்டா ஏதாவது எவிடென்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா கம்பெனி சீல் வைக்காம விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப அடியாளுங்களை ஒருத்தர் என்ன சொல்றா முன்னதான் அந்த வீரா அதாவது நம்ம ஹீரோ ஒண்டி கட்டையா தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாரு இப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு வெட்டியாக்கோடியும் <laughs>
யாருமே வரல நம்ம ஹீரோவும் வரல இப்போ ஊரில் இருக்கிற பொம்பளைங்க எல்லாம் நம்ம ஹீரோனி வீட்டில் அப்படியே கதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஹீரோ கூட இருக்கவங்களை பற்றியும் நம்ம ஹீரோவை பற்றியும் ஒவ்வொன்றா புட்டு புட்டு வைக்கிறாங்க இவன் வெட்டி பசங்க ரொம்ப வருஷமாக சுற்றிக்கிட்டு தருதலையாக இருப்பாங்க பஞ்சாயத்துன்னு போவாங்க அங்கேயே ஏழரையே கலப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்த எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்று இப்போ இருக்கிறது அந்த தன்னந்தோப்பும் இந்த வீடு மட்டும்தான் அவனுக்கு நல்ல பையன் தான் ஆனால் இருந்தாலும் எடுத்து சொல்றதுக்கு நாலு ஆள் கிடையாது அவங்க மாமாவும் சரி கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பத்தியும் ஹீரோ என்னென்ன வேலைலாம் பாக்குறாரு பத்தியும் ஊர்ல இருக்க எல்லா பொம்பளைங்களையும் நம்ம ஹீரோனிக்கிட்ட ஹீரோவை பத்தி புட்டு புட்டு வச்சுட்டாங்க எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ கேங்க சரக்கு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம பொண்டாட்டிங்க இப்படி அப்படின்னு சொல்லி தப்பு தப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்காப்பல அதுவும் இல்லாம நைட்டி போட்டுட்டு போனாலே நம்மளுக்கு பிடிக்கவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சட்டம் சொல்றாரு இப்ப சட்டம் நம்ம மாமாவை பார்த்து ஒண்ணு கேக்குறாரு உங்களுக்கு ஏங்க பொண்டாட்டினாலே பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம மாமாவோ எனக்கு பொண்டாட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அது அடுத்தவன் பொண்டாட்டியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சொல்லிட்டு சும்மா சும்மா பொண்டாட்டியா முறைச்சு பாக்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு பேசணும்னா ஓங்கி அரையணும் சும்மா நாளும் பிடிச்சு அடிக்கணும் மிரட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனி கேங்கு அவனுங்க ஒரு அடி அடிச்சா நம்ம செருப்பை கொண்டு செவில்ல நாலு அடி அடிக்கணும் அவனுங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னா நம்ம பத்து வார்த்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமா ஊசி பேத்தி விட்டு போறாங்க போகும்போது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் புருஷன் கூட சுத்திட்டு இருக்கானே அவன் மாமா அதாவது அவன் தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போறாங்க புருஷன் எல்லாம் சென்டிமெண்டாலாம் திருத்த முடியாது செருப்பால் அடிச்சுதான் திருத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போறாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ நம்ம மாமாவும் வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ நம்ம ஹீரோனிக்கு போன் பட சொல்றாரு மாமா போன எடுக்கல அதை காட்டோன்னே நம்ம மாமா ஹீரோவை பயங்கரமா திட்டாரு நீ என்ன சிரிச்சு சிரிச்சு விழுந்துட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி பொண்டாட்டிக்கு புருஷன் கால் பண்ணா ஒரே ரிங்கிலே எடுக்கணும் அதான் பொண்டாட்டி ஆனா இப்படி நீ இவ்வளோ ரிங்கு விட்டு எடுக்கலனாக்கா அவ ஒன்னா மதிக்கலன்னா அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற நம்ம ஹீரோவும் டென்ஷன் ஆகி இன்னைக்கு அவளுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மாமாவை பாதியில விட்டுட்டு தனியா வந்து வீட்டை கதவை தட்டுறாத துறக்கல பின்வா வழியா துறக்கும் போது நம்ம ஹீரோனியோ தூங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோனியோ ஏங்க பின்வாசல் வழியா வந்தீங்கன்னு சொல்லும் போது நீ கதவு திறந்தா நான் ஏன் பின்வாசல் வழியா வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோனியை சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆனா பழைய சோரை எடுத்து வைக்கிறாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ அதை பத்தி கேட்கும் போது உங்களை பத்தி வெட்டியா சுத்திட்டு இருக்கவங்களுக்கு பத்தி எல்லா விஷயமும் நம்ம ஹீரோனிக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப அதை சொல்றாங்க இப்ப என்ன கேள்வி கேட்கறியா எதிர்த்து பேசுறியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க புருஷா ஆயிரத்தி எட்டு வேலையா இருப்பான் லேட்டா வரானாலே குடிச்சிட்டு தான் வரான அர்த்தம் இந்த திருத்திரம் கிருத்திரம் சொல்லி ஏதாவது என்ன இம்சா பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பொதுவா காரணத்தோட அடிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொள்கை வச்சிருக்கேன் அதை நீ என் கைக்கு வேலை கொடுத்துறாத அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமா நம்ம ஹீரோனியை ஒரு மாதிரி பேசுறாரு இப்ப அடுத்த நல்லா காமிக்கிறாங்க நம்ம மாமா பிரசிடென்ட் ஊர் பணத்துல கையாடல் பண்ணிட்டதா சொல்லி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவரை அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஆனா அவரு அப்படி பண்ணல இந்த விஷயம் கிளர்க்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு பிளானை பண்ணி இவரை அரெஸ்ட் பண்ண வச்சிட்டாரு நம்ம ரவுடி இப்ப ரவுடி நேரம் எங்க வராங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு வராங்க ஹீரோ வெளியே போயிட்டாரு நம்ம ஹீரோனி மட்டும் பசங்க கூட தனியா அங்க வந்த நம்ம ஹீரோ ஆளுங்க எல்லாம் நம்ம ஹீரோனியை மிரட்டது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோனிய ஒவ்வொருத்தனா வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இவ கேரளா ஒட்டி அஞ்சரக்குள்ள வண்டி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா கிண்டல் பண்றானுங்க அதுவும் நாட்டு கட்டையா இருக்க சம செக்ஸியா இருக்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி அசிங்கமா பேசுற நம்ம ஹீரோனுக்கு பயங்கரமான கோபம் ஆனா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு நிக்கிறாங்க இப்ப ரவுடி வந்து ஹீரோனி கிட்ட சொல்றான் இந்த மாதிரி உன் புருஷன் கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு உன் வீட்டுக்காரனோட மாமினியா நான் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சுட்டான் அடுத்தது உன் புருஷன் மட்டும்தான் உனக்காக விட்டு வைக்கிறேன் போன போதுனே இல்ல அப்படின்னா அவனை கொண்டுட்டு இங்க இருக்கிறவன் எவனையாவது உனக்கு கட்டி வச்சிடறவன் தாலி அவுத்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கேவலமா பேசிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புறான் நம்ம ஹீரோனியும் கோவத்தை பொறுக்க முடியாம கையில வச்சிருந்த ரிமோட்டா உடச்சு போட்டுருவாரு ஹீரோ வராரு இப்ப ஹீரோ வந்தவுடனே ஏன் ரிமோட் எல்லாம் உடச்சு போட்டு வச்சிருக்க என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோனியும் சொல்றாங்க <laughs> <laughs> ஹீரோக்கு சாதகமா ஜெயிச்சிட்டாங்க இப்ப ஃபேக்டரிக்கு சீல்
ஹீரோ வார்டு தலையில் அடித்து லாக் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி வில்ல வராரு வந்து நாளைக்கே என்னோட ஃபேக்ட்ரியை பணம் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஆனால் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் ஏன்னாக்கா ஊர் மக்கள் முன்னாடி ஒன்று வெட்டினா தான் அடுத்த நாள் என் ஃபேக்ட்ரிக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணணும் வரமாட்டான் ஒரு பயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை வெட்ட வருவாங்க இப்போ நம்ம வில்ல என்ன பண்ணுறான் சும்மா தெரிக்க பறக்க யாரும் அடித்த மாதிரி கிளம்பி போய் தூரத்தில் விடுறாரு பார்த்தா யாரும் இல்லை நம்ம ஹீரோனி தான் நம்ம ஹீரோனி இப்போ பயங்கரமாக அடிக்கிறாங்க ஊர்லேருந்து நம்ம ஹீரோவில் எல்லாமே அசந்து ஆச்சரியத்தோட வியப்பா பாத்துட்டு இருக்காங்க பயங்கரமான சண்டை தலை மேல தூக்கி வந்த ஆடுற அளவுக்கு சண்டை அடிக்கிறாங்க நம்ம நன்கோட வந்த நம்ம கிண்சிலியோ பாத்துட்டு யோ என்னையா உன் பொண்டாட்டி விட்டு அடிக்க விடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க நான் எங்கேயே அடிக்க விடுறா அவளே தான் அடிக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றாரு அவ அடியாளங்களை கூப்பிட்டு வந்து தான் அடிப்பான் நீ நானா உன் பொண்டாட்டியே அடியாளா வச்சிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு நம்ம ஹீரோவை யோ கம்மனேரியா நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்ப சண்டையில நம்ம ஹீரோனி முடிய ஒருத்தம் பிடிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோனி சொல்ல ஏன் இப்ப வலிக்குதா வாடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் இப்ப சௌரி முடியோட ஒரு உத விடுவாங்க பாரு சௌரி முடி பிடிங்கிட்டு கையோட போய் தூரத்துல விழுந்துடும் இப்ப நம்ம ஹீரோனியோட ஒரிஜினல் கெட்டப்ப வந்துடும் அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ பயங்கரமா ஷாக் ஆயிடுவாரு இப்ப அன்னைக்கு நம்ம ஹீரோனி வீட்டுல இருக்கும்போது மிரட்டினால ஒருத்தான் நாட்டு கட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அவனை பிடிச்சி அட்டி நெஞ்சு மேலே குத்துவாங்க இப்ப எப்படா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்ப உருட்டு கட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாரு இப்ப எல்லாத்தையும் அடிச்சு துவைக்க விட்டாங்க நம்ம ஹீரோனி இப்ப நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஓனர் இருப்பான் இப்ப நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஓனர் இன்னைக்கு வேணா அவன் புருஷனை நீ காப்பாத்திருப்பான் ஆனா என்னைக்கு இருந்தாலும் அவன் சாவு என் கையில தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு இப்ப நம்ம ஹீரோனியா என் புருஷனை தொடரணும்னா முதல்ல என்ன தாண்டி தானே நீங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை கூட்டிட்டு புல்லட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஹீரோ பின்னாடி உட்கார வச்சு வண்டியை ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க கெத்தா மாசா கண்ணாடி கூலிங் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பயங்கரமா வருவாங்க ஊரே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு பயங்கரமா சண்டை செஞ்சிருப்பாங்க நம்ம ஹீரோனி இப்ப நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாரு சரக்கு அடிச்சுட்டு இருக்காரு இப்ப சரக்கு அடிக்கிற இடத்துல அழகான மனைவி அன்பான துணைவின் பாட்டுவோட டென்ஷன் ஆகி நம்ம ஹீரோ மாத்த சொல்லுவாரு பக்கத்துல இருக்க ஒரு பெருசோ நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு தம்பி நீ கட்டினால கட்டின நல்ல தட்டமான ஒரு பொண்டாட்டை தான்ப்பா கட்டிருக்க இனிமே ஊர்ல ஒரு பையன் கை வைக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறுப்பேத்தி விடுறாங்க கடுப்பாயி நம்ம ஏஞ்சி போகலான்னு சொல்லி ஈரோ கிளம்புவாரு இப்போ நம்ம சட்டம் அங்கே வந்துடுவாங்க இப்போ உக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இப்போ நம்ம ஈரோ புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த ஊர்லேயே நீளமான முடிவு கேட்டவன் நான் தான் ஆனால் இப்போ இந்த ஊர்லேயே கொஞ்சமாக முடி வச்சிருக்கிறது என் பொண்டாட்டி தான் எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இப்போ சட்டம் உக்காந்து லேப்டாப்பை காமிச்சு இதுக்கே ஷாக்கான எப்படி இதெல்லாம் பாருன்னு சொல்லி காமிப்பாங்க நம்ம ஹீரோனி குஸ்தி விளாட்ற ஃபோட்டோ எல்லாமே வச்சிருப்பாரு இப்போ நம்ம ஹீரோனி ஒரு கிராஜுவேட்டு அவங்க குஸ்தி போடுறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லுவாங்க சொன்னது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோனி பயங்கரமா ஒருத்தனை போட்டு வெளிவெளும் எழுத்திருப்பாங்க தான் தங்கச்சியை யூடியூஷன் பண்ணதுக்காக அது சோசியல் மீடியால ட்ரெண்டிங் ஆச்சுல அந்த வீடியோவையும் காமிச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம சட்டம் அந்த வீடியோக்கு கீழே நான் கூட கமெண்ட் பண்ணடா உன்னை கட்டிக்க போறவன் செத்தானு ஆனா அது நீயா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு ஆல்ரெடி நம்ம சட்டம் பார்த்திருப்பாரு ஆனா சரியா ஞாபகத்துக்கு இல்லாதால மறந்துருப்பாரு இப்ப நியூஸ்ல இந்த மாதிரி சண்டை நடந்து திரும்ப ட்ரெண்டிங் ஆயிடுச்சு வீர பெண்மணி சொல்லி பாலிமேர் நியூஸ்ல வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்து சரக்கு வந்த எல்லாமே விசில் அடிச்சு கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப அங்க நம்ம கின்சிலிங் வராரு வந்த உடனே இந்த மாதிரி நான் ஒரு சங்கம் வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி அடிச்சா காப்பாத்துறதுக்குன்னு ஒரு சங்கம் வச்சிருக்காராம் அந்த சங்கத்துல நீ நாளைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கா நீ இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்டிங்ல சேர்ந்தா நாளைக்கே உனக்கு பதவி பிரமாணம் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஹீரோவும் நான் தான் உன்ன மாதிரி பொண்டாட்டிக்கு பயந்தவன் நினைச்சா கொலை வெறியில இருக்கான் ஓடிட்டுன்னு சொல்லுவாரு இப்ப நம்ம ஹீரோக்கு நம்ம பொண்டாட்டி ஹீரோ நீ போனா பண்ணிருவாங்க பம்பி பிதுங்கி விழி பிதுங்கி பேச ஆரம்பிச்சிருவாரு பயத்துல கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நம்ம சட்டம் வச்சிருந்தாருல ஒரு பொட்டி மேக்க பொட்டி அதை எடுத்து பள்ளிகள் எல்லாம் விளக்கி மேக்க போட்டுட்டு கிளம்பிடுவாரு நான் வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம சட்டம் கூட்டு இவ்வளவு உத்தரம் காமிச்சா இவ்வளவு வீடியோ பார்த்தா இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் பாத்துருப்போம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பத்துல நம்ம ஹீரோ பேசிருப்பாரு இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னு நம்ம சட்டம் அந்த வேலையை செஞ்சிருப்பாரு அதை கிண்டல் பண்ணி பண்ணாருல்ல அந்த வீடியோவை
நல்லா தான் பண்ணுற தற்பாவுக்குகளை ரொம்ப முக்கியம் பெண்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பயத்துல கையை உதறிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு அடுத்த சீனா காலையில் காமிக்கிறாங்க பஞ்சாயத்தை கூப்பிடுறதுக்காக வழக்கம் போல நம்ம ஹீரோவை கூப்பிடலான்னு வருவாங்க ஆனால் இந்த தடவை நம்ம ஹீரோவை கூப்பிடுறதுக்காக வரல நம்ம ஹீரோனியை கூப்பிடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஏன்னா அடிச்ச அடிய அந்த மாதிரியான அடி மரணடியா இருந்திருக்கு இப்ப வழக்கம் போல நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு இனிமே நீ பஞ்சாயத்துக்கு வர வேணாம் இனிமே நான் தங்கச்சியை கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லி சமைக்கிற வேலையில இருந்து துவைக்கிற வேலையில இருந்து கூட்டுற பெருகிற வேலை எல்லாம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இப்ப வழக்கம் போல பஞ்சாயத்துக்கு நம்ம ஹீரோனி தான் போறாங்க ஊர்ல இருக்க எல்லா பெண்களுக்கும் குஸ்தி கத்து தராங்க பயங்கரமான மதிப்பு மரியாதை எந்த கம்பெனி ஓபன் பண்றதா இருந்தாலும் எந்த திறப்பு விழா இருந்தாலும் பஞ்சாயத்து இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோனி தான் இப்ப ஹெட் நம்ம ஹீரோவை டம்மி பீஸ் ஆகிட்டாங்க இப்ப நம்ம மாமா ஜெயில இருந்து வெளிவராது நம்ம ஹீரோட மாமா இப்ப நம்ம சட்டம் நடந்த விஷயத்த எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு இப்ப நம்ம மாமாவும் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு இதை கேட்டு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு இப்ப இதுக்கு எல்லாத்துக்கு காரணம் யாரு அவன் ஃப்ரெண்டு இப்ப அவருக்கு ஃபோன் பண்றாரு இப்ப அவரு நம்ம மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்காரு நம்ம ஹீரோனி வீட்டுல தான் இருக்காரு நேரம் நம்ம மாமா போயிட்டு நம்ம ஹீரோனி சித்தப்பா கிட்ட பயங்கரமா சண்டை வளர்க்கிறாரு ஹீரோவும் இல்ல ஒழுங்கா ஒரு பொண்ணை வளர்க்க தெரியல எங்களை ஏமாத்தி எங்க தலையில கட்டிட்டீங்களா இப்படி ஒரு பொண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி இப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சாரு நம்ம ஹீரோனியும் இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க உனக்கு வெளியே இப்ப நம்ம ஹீரோ வராரு நடந்த விஷயத்தான் தெரிஞ்சு நம்ம ஹீரோனி கிட்ட பயங்கரமா வந்து கண்ணத்துல அறிஞ்சு சண்டை போடுறாரு இப்ப வந்து மாமா காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயத்த சொல்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோனி என்னகிட்ட தப்பா பேசினாங்க ஒரு பொண்ணை பத்தி தப்பா பேசணுங்க பஸ்ட் உங்க மாமாவை என்கிட்ட வந்து சாரி கேட்க சொல்லி நான் பதிலுக்கு கேட்கறேன் அடிச்சதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது சரிப்பட்டு வர்றான்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோனிய வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறாரு நம்ம ஹீரோ என்ன புரிஞ்சுக்கிறது கூட நான் எப்படி இருக்க முடியும் என்னைக்கு என் மனசை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நான் வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஹீரோனி வீட்டை விட்டு அவங்க மாமா கிட்ட பேசி நல்ல முடிவா எடுத்து பொண்ணை திரும்ப வாழ வைக்க வேண்டிய வழியை பார்க்காம இந்த மாதிரி திரும்ப பழைய மாதிரி குஸ்தி சொல்லி பிரிச்சு விட்டுருங்க போல இருக்கு நம்ம ஹீரோனியோட அப்பாவும் நம்ம மாமா கிட்ட போயிட்டு பேசிருப்பாரு ஆனா உள்ள கூட வந்த வைக்கார வைக்காம வெளியவே நிக்க வச்சு உன் பொண்ணு எங்க குடும்பத்துக்கு செட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவமானப்படுத்தி அனுப்பிருப்பாரு கொஞ்ச நாள் போகட்டும் எல்லாம் சரியாவிட்டு சொல்லி இப்ப நம்ம பழைய மாதிரி நம்ம ஹீரோனி குஸ்தி போட்டிக்காக வந்திருப்பாங்க இப்ப அங்க ஒரு கோச் என்ன பண்ணுவாரு பொண்ணுங்கள்ட்ட ரொம்ப வழிய வழிய பேசிட்டு இருப்பாரு அப்ப நம்ம ஹீரோனியை பார்த்துட்டு பயங்கரமா சொல்லி விட்டுட்டு இருப்பாரு அதை பார்த்த இன்னொரு கோச் வந்த உடனே வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இதுதானே நமக்கு வேலை இதுல தானே ஒரு கிக் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவும் நம்ம ஹீரோனை பார்த்து ரொம்ப பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் சொன்னவனே அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம இன்னொரு கோச் சொல்றாரு இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க ஹீரோ நைட்ல தனியா பைக்ல வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த ஃபேக்டரி ஓனரோட ஆளுங்க நம்ம ஹீரோவை பிடிச்சி அடிச்சு லாக் பண்ணிட்டாங்க இப்ப நம்ம ஃபேக்டரி ஓனருக்கு போன் பண்றாங்க என்ன விஷயம் கேக்குறாரு ஆனா நேர்ல வர சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப ஃபேக்டரி ஓனரும் வராரு வந்தவனே இவனை ஆட பிடிச்சி வச்சிங்க இவனெல்லாம் நான் அடிக்க மாட்டேன்டா உன் கூட நான் சண்டையே செய்ய மாட்டேன்டா சொல்லி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து ஃபேக்டரி ஓனர் சொல்றாரு நான் ஒரு பத்து வயசு குழந்தைகிட்ட கூட போய் சண்டைக்கு போவான் ஆனா உன் கூட வர மாட்டேன் என்னைக்கு உன் கூட சண்டை போட்டு உன் பொண்டாட்டி என்ன அடிச்சாலும் அண்ணில இருந்து என் பொண்டாட்டி என்ன மதிக்க மாட்டேறா ஒரு பொம்பளை கையில அடி வாங்கிட்டா அப்படின்னு நான் வீட்டை கூட்டு கூட வெளியே வர்றது கிடையாது நான் மாட்டு நல்லா சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இவனுக்கு தான் என்னை கூட்டு வாங்கி கூட வர வச்சுட்டானுங்க அப்பவே நான் கேட்டேன் என்ன பிரச்சனை சொல்லி ஆனா இவனுக்கு சொல்லாதால தான் இவ்வளவு பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்ம ஹீரோவை அசிங்கப்படுத்திட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாரு இப்ப நம்ம மாமாவை காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க அங்க நம்ம ஹீரோவும் வந்துடுறாரு இப்ப நம்ம மாமா கிட்ட நம்ம ஹீரோ புலம்ப ஆரம்பிச்சார் இத்தனை நாள் நான் சேர்த்து வச்சிருந்த மான மரியாதை எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நடந்ததெல்லாம் சொல்றாரு நான் சாவ போறேன்னு சொல்றாரு சேர்த்துட்டா எல்லாம் சரியாயிடுமா அங்க உன் பொண்டாட்டி அந்தாண்ட உன் பொண்டாட்டி குஸ்திக்கு பேர் கொடுத்துட்டு காம்படிஷன்ல கலந்துகிட்டா நீ அந்த காம்படிஷன்ல கலந்துகிட்டு
எங்கள் மாமா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு அது மாதிரி எனக்கு தான் குஸ்தி தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல கபடி குஸ்தி எல்லாம் ஒன்று தான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்த நாளா இப்போ நம்ம ஹீரோவோட மாமா நம்ம ஹீரோக்கு தெரியாமல் டிவர்ஸ் நோட்டீஸை அனுப்பிச்சிருப்பாங்க நம்ம ஹீரோனிக்கு அந்த பக்கம் கிளப்பை காமிக்கிறேன் கிளப்பில் இந்த மாதிரி போயிட்டு நாமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹீரோ டீமு போயிருக்கோம் ஆனால் இது பொம்பளைக்கு பொம்பளைக்கு நடக்க வேண்டிய மேட்ச் இதில் ஆம்பளைங்கெல்லாம் சேர்த்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் நம்ம மாமாவோ ப்ரெஷர் பையனில் ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருப்பார் பிரச்சனை நடக்கும் அதை சிசிடிவியில் பார்த்தா நம்ம கோச் என்ன பண்ணுவார் நம்ம கிளப்பில் இருக்க மேனேஜர்கிட்ட கூட்டு இந்த மாதிரியான நடக்கிற விஷயம் ஒரு இம்ப்ரெஷனாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா ரீச் ஆகும் மக்கள்கிட்ட இதனால் நமக்கு தான் பெனிஃபிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர்த்தையும் மூட்டி விட்டுருவார் நம்ம கோச் ஏன்னா சண்டை போட்டு இவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த பொண்ணை நாம் ஏதாச்சும் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கோச் ஒரு பிளானை போட்டிருப்பாரு இப்போ நாமினேஷனுக்கு பேர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோனி வீட்டுக்கு தெரிய வருது இந்த மாதிரி புருஷ மோனாட்டுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிட்டா எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோனி அம்மா சொல்ல நம்ம ஹீரோனி கிட்ட நீ போயிட்டு இந்த போட்டியில் கலந்துக்கலாம் சொல்லிட்டு வா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு நோட்டீஸ் கொரியர் வந்திருக்கும் அதை பார்க்கும்போது டிவர்ஸ் நோட்டீஸ் சொல்லி வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ஹீரோனி நான் அவங்க கூட சண்டை செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனியோட புருஷன் தனக்கு தான் குஸ்தி தெரியாது இருந்தாலும் குஸ்தி கற்றுக்கிற ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட போய் ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட நீ என்ன காரணத்துக்காக வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி மாஸ்டரு நம்ம ஹீரோ கிட்ட பார்த்து கேட்க இந்த மாதிரி என் பொண்டாட்டின்னு சொல்ல வருவார் ஆனால் அவரே உன் பொண்டாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்ல அதனால இதில் ஜெயிச்சு பணம் சம்பாதிக்கலாம் வந்திருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஏன்னா நம்ம குஸ்தி மாஸ்டரும் அதை தான் பண்ணியிருப்பார் அவங்க ஒய்ஃப் இப்போ இல்லை அதனால இவர் அந்த ஒரு வேலையை பார்த்துட்டுருக்காரு நம்ம ஹீரோவும் இந்த உண்மை கதை தெரிஞ்சால் இவர் சேர்த்துக்க மாட்டார்ன்னு சொல்லிட்டு ஆமான்னு சொல்லிட்டு அவரு ரூட்ல போறாரு இப்போ பயங்கரமான கோச்சிங்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம கிங்ஸ்லியும் அங்கே தான் இருக்காரு இவருமே நம்ம பொண்டாட்டி அடிக்கணும் பலசாலி ஆகணும்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் சொல்லி தான் வந்திருப்பார் இப்போ அவரும் நம்ம ஹீரோவை பேசிகிட்டு இருக்க போல நம்ம கிங்ஸ்லி நம்ம ஹீரோவை பார்த்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி நீ என்ன பார்த்துக்கிட்டே இருக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கேட்பார் இப்போ இல்லை ஒரே டயர்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இப்போ நம்ம கிங்ஸ்லியும் சாப்பாட்டை படம் பார்த்துருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேவா பார்த்துருக்கனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் அதில் கபிலம் சும்மா வேடிக்கை தான் பார்த்தான் ஆனால் அதில் கூட இருந்தவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்களாம் ஜெயிக்கல கபிலம் பார்த்துட்டு இருந்தவங்க தான் ஜெயித்தான் அதேமாரி பத்ரி படம் பத்திரிக்கையா விஜயும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாரு அவரு தான் ஜெயிச்சாரு அதே மாரி இறுதி சுற்று படம் பத்தியா அதுல அக்காவை விட டிவில வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த தங்கச்சி தான் ஜெயிச்சா இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே பாக்குறவங்க தான் நல்லா ஜெயிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நீ நல்லா பாக்குறல்ல நீ நல்லா ஜெயிச்சிருவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டா இப்ப நம்ம ஹீரோவும் கடுப்பா வர்றாரு இப்ப நம்ம ஹீரோ டீம்ல இருக்கவங்க அங்க கோச்சிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து ஒருத்தர் ஈத்துட்டு போறாரு வீட்டை விட்டு வந்து ரெண்டு மாசம் ஆகுது இவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு பார்த்தா இவ இங்க வந்துட்டு இருக்கா கோச் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கோச்சை திட்டுறாரு நீ ஒரு கோச்சு தானே உனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம்லாம் சொல்லி ஒரு எம்எல்ஏ தான் அவரு அவர் பொண்ணை அடிச்சு ஈத்துட்டு போறாரு இப்ப பக்கத்துல இருக்க பொண்ணு அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு சொன்னதுனாலதான் அவங்க வந்துட்டா பிடிக்கல கல்யாணத்துல அவளோட ஆம்பிஷன் இதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க பின்னாடி இருந்து நம்ம ஹீரோ எல்லாத்தையும் பாக்குறாங்க இப்ப நம்ம கோச்சிக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஹீரோ பேசும்போது தான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண நான் இப்படி பொறுப்பு இல்லாம சுத்திட்டு இருந்தா அவதான் அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு வந்து இந்த மாதிரி குஸ்தி எல்லாம் கத்துக் கொடுத்தாங்க அவளாலதான் இந்த வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஒரு பொண்ணோட துணை இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது அவங்கதான் எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இப்ப அடுத்த நாளா நம்ம மாமாவை பாக்குறதுக்காக நம்ம ஹீரோ வந்திருப்பாரு அங்க மாமா இருக்க மாட்டாரு மாமாவோட ஒய்ஃப் தான் இருந்திருப்பாங்க இப்ப ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க பேசும்போது நம்ம மாமாவோட ஒய்ஃப் நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்றாங்க நீ என்ன போட்டியில கலந்துதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ உடம்பு வலிக்குது நீ என்னதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் நீ இந்த போட்டியில ஜெயிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னாக்கா எப்ப நீ உன் பொண்டாட்டியோட சண்டை பொண்ணை முடிவு பண்ணி அப்பவே நீ தூத்துட்ட உன் மாமனுக்கு தான் புத்தி இல்லைன்னு பார்த்தா உனக்குமா இல்ல அவ எவ்வளவு நல்லவா தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் உனக்கே தெரியுமா உன் ஒய்ஃப் நான் கோவிலுக்கு கூப்பிட்டு போனேன் அப்ப கோவிலுக்கு கூப்பிட்டு போகும்போதுதான் நான் உன் பொண்டாட்டி கிட்ட கேட்டேன் என்னன்னாக்கா உன் பொண்ட
இப்போ எடுத்து பார்க்குறாங்க இப்போ ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ஹீரோனியை பார்த்து பேசலாம் சொல்லி நம்ம ஹீரோ போவேன் அங்கே இருக்கிற கோச்சை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே விட மாட்டார் இப்போ நான் போயிட்டு அவள்கிட்ட சொல்லி பார்க்குறேன் அவள் வந்தா நீ பேசிக்கன்னு சொல்லுவார் என்னவோ பேசிட்டு வருவார் அவள் அவனை பார்க்கணும்னு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லுவார் ஆனால் போய் தான் சொல்லுவாங்க விஷயம் என்ன நம்ம கோச் போயிட்டு திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சு டயர்டாக இருக்க நம்ம ஹீரோனி கிட்ட திரும்ப சொல்லும் போது என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதை வந்து நம்ம கோச்சு மாற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா நம்ம ஹீரோனி மேலே கோச்சுக்கு ஒரு கண் ஏன்னா பொதுவாக இந்த கோச்சு எல்லா பொண்ணுங்கள்ட்டுமே கொஞ்சம் சில்மிஷன் வேலையெல்லாம் பார்ப்பான் இல்லீகல் வேலையெல்லாம் பார்ப்பான் அதையும் தான் நம்ம ஹீரோனி கிட்ட பிடிச்சி பண்ணதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு இப்போ குஸ்தி போட்டி ரெடி ஆகிறதுக்கு எல்லா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஹீரோனி உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க இப்போ நம்ம கோச்சு அங்கே வரான் இந்த மாதிரி அவனை நம்ம ரிங்கில் வச்சு அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தொடையில் கை வச்சு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் இப்போ நம்ம ஹீரோனி கையை அடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கண்ணத்தில் ஒரு அறை விட்டு நீ யார் எப்படின்றத எல்லாமே எனக்கு பசங்க சொல்லியிருக்காங்க கெட் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்பிவிடுவான் செவிலே விட்டு அந்த கோச்சை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிவிடுவான் நம்ம ஹீரோனி அங்கே வந்த உடனே கிளப்பில் இருக்க மேனேஜர்கிட்ட ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு டாக்டர் வராங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோனி இருக்காங்களா அவங்க இப்போ பிரெக்னண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்ல வந்திருக்கும் பொதுவாக மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம ஹீரோனி கன்சிவாக இருக்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கும் இப்போ மேட்சை ஸ்டாப் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இப்போ ஸ்டாப் பண்ணால் நமக்கு நிறைய லாஸ் வரும் அதனால் இந்த விஷயத்த மறைச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் கிளப்பு மாஸ்டரோ ஒத்துக்க மாட்டார் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்து ஏதாவது உயிர் பிரச்சனை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் செத்தா சாகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவோம் இப்போ சண்டைக்கும் அனுப்பிச்சி விட்ருவா நம்ம கோச்சு இந்த விஷயத்த மறைச்சிருப்பாங்க இப்போது நம்ம ஹீரோனிக்கும் நம்ம ஹீரோக்கும் குஸ்தி போட்டி நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே நம்ம ஹீரோனி பிடிச்ச உடனே கீழே மயங்கி கீழே விழுந்துருவாங்க ஆம்புலன்ஸில் தூக்கிட்டு போக பார்ப்பாங்க நம்ம ஹீரோவும் கூட போவாங்க ஆனால் கூட இருக்க நம்ம கோச்சு விட மாட்டார் உனக்கு அலோடு இல்லை நீ இந்த போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அவங்க இல்லைனாக்கா என்ன அவன் பொண்டாட்டி இல்லைன்னா என்ன இருக்க இன்னொரு பொண்ணு கூட சண்டை போடு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் என் பொண்டாட்டி கூட தான் சண்டை போடலான்னு வந்தேன் அதுவும் அவளை புரிஞ்சுக்கல அதுக்காக தான் வந்துட்டேன் நான் எல்லா பொண்ணுங்கள்ட்டையும் சண்டை போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் நீ சண்டை போட்டால் தோற்றுருவோன்னு பயமா அவமானப்படுத்திடுவேன்னு சொல்லி பயமா அப்படி சொல்லி கோச்சு வெறுப்பேற்றுவார் நம்ம ஹீரோவும் நான் மற்ற பொண்ணுங்கள்ட்ட கூட சண்டை போட மாட்டேன் வேணா நீ வேணா வாடா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோச்சையே சண்டைக்கு கூப்பிடுவார் நம்ம ஹீரோ பக்கத்தில் இருக்க நம்ம கிளப்பு மாஸ்டர் என்ன சொல்லுவார்னா ஏ அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா அவன் டெல்லியில் ஒருத்தனை அடிச்ச அடியில் அவன் செத்த போயிட்டான்டா அவனை போய் நீ சண்டைக்கு கூப்பிட்றன்னு சொல்லுவார் இவன் எவனா இருந்தால் எனக்கு என்ன சார் ஏன்னா என் கூட வந்து சண்டை போட சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இப்போ நம்ம கோச்சும் வாடான்னு சொல்லி இப்போ நம்ம கோச்சுக்கும் நம்ம ஹீரோக்கும் பயங்கரமான சண்டை இப்போ நம்ம ஹீரோவை நம்ம கோச்சு போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சிருக்கான் அடிக்கும் போது நம்ம ஹீரோ கிட்ட நம்ம கோச்சு சொல்கிறோம் நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்ட சாலிடா உனக்கும் உன் பொண்டாட்டிக்கும் தெரியாத ஒரு உண்மையை நான் சொல்லட்டா உன் பொண்டாட்டி பிரெக்னண்ட்டாக இருக்கா உன் கையாலே உன் குழந்தைய சாப்பிடிக்கலாம்னு பார்த்தா உன் குழந்தைக்கு ஆயுசு கெட்டிட அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயத்த நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிடுவார் இப்போ டென்ஷனான நம்ம ஹீரோ பயங்கரமாக அடிக்கிறார் அடித்து கோச்சை நாஸ்தி பண்ணி ஜெயிச்சிட்றாரு இந்த போட்டியில் இப்போ பேட்டி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோ நான் என் பொண்டாட்டியை ஜெயிக்கிறதுக்காகவும் இந்த மேட்சில் நான் கலந்துக்க வரல இந்த மேடையும் இதுவும் மைக்கும் எனக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்தேன் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் பொண்ணுங்களை விட ஆம்பளைங்க தான் வசத்தி நினச்சேன் ஆனால் அதை எனக்கு கீர்த்தி புரிய வச்சுட்டா எந்த விதத்திலும் பொண்ணுங்களோட ஆம்பளை வசதி கிடையாது நான் இந்த குஸ்தி நான் என்னென்னே எனக்கு தெரியாது ஒரு கபடி பிளேயர் மாதிரி தான் சொல்லி வந்தேன் ஆனால் வந்த கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எனக்கு பயங்கரமான உடம்பு வழி என்னால் முடியல ஆனால் அவள் பதினஞ்சு வருஷமாக இந்த கோச்சிங்கை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஆனால் அவளுக்கு எவ்வளோ வழிகள் வேதனைகள் இருந்திருக்கும் பொதுவாக பெண்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களே சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும் ஒலிம்பியாவில் கூட தங்க பதக்கம் வெல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோனை பற்றி கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க பெண்களை பற்றியும் கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க இங்கேருந்து முடிச்சுட்டு நேராக நம்ம ஹீரோனையை பார்க்க நம்ம ஹீரோ பாடுறார் போயிட்டு நம்ம ஹீரோனையும் பேச மாட்டாங்க இருந்தாலும் அப்படி இப்படி சமாதானப்படுத்தி நம்ம